샬롬 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 마태복음 8장 2절로 3절입니다. 한 문둥병자가 나와 자라고 가로되 주여 원하시면 저를 깨끗게 하실 수 있나이다 하거늘 예수께서 손을 내밀어 저에게 대시며 가라사대 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신대 즉시 그의 문둥병이 깨끗하여 진지라 주 1세기 팔레스틴에서 살았던 한 평범한 남자가 있었습니다. 그 사람은 사랑하는 아내와 자식들과 오손도손 살수 없었습니다. 그의 질병 때문이었습니다. 그의 질병은 가족과 살수 없게 했고 정겨운 이웃과의 만남도 파괴했습니다. 가족과 이웃과의 단절, 이는 곧 관계의 죽음을 의미했습니다. 병명의 어원은 비늘이라는 뜻의 레피스입니다. 그는 피부가 썩어 문드러지는 나병 환자였습니다. 당시 나병 환자는 가족과 마을에서 격리되어 살아야 했습니다. 왜냐하면 나병 환자는 부정하기 때문입니다. 그가 만지는 모든 것이 다 부정했기 때문에 일체 만남이 불가능했습니다. 혹여나 사람들을 만날 경우에는 옷을 찢고 머리를 풀며 윗입술을 가리고 부정하다 부정하다 라 외쳐야 했습니다. 만약 그 사람이 사랑하는 아내와 자식들이었다면 그의 심정은 어떠했을까요? 도우기 당시 대교 리더들이었던 라비들은 나병 환자를 살아있는 송장으로 취급했습니다. 어느 날이 나병 환자는 예수님을 만나기 위해 사람들이 모여 사는 마을에 들어옵니다. 이는 나병 환자는 마을에 들어올 수 없다는 율법 규정을 분명히 어긴 행위입니다. 더욱이 그는 온몸에 나병으로 앓고 있던 중증 환자였기 때문에 주위 사람들이 쉽게 그가 나병 환자라는 것을 알아볼 수 있었습니다. 하지만 그는 예수님을 만나기 위해서 목숨을 걸고 마을로 왔던 것입니다. 예수님은 나병으로 썩어가는 그의 몸에 손을 대셨습니다. 말씀으로 충분히 치유하실 수 있는데 굳이 예수님은 그의 몸에 손을 대셨습니다. 아내와 자식도 이웃도 세상과 라비들도 부정하다며 손대지 않았던 그에게 예수님은 의도적으로 손을 그의 몸에 대셨습니다. 그 손은 궁율의 손길이었고 회복의 손길이었습니다. 손을 대신 예수님이 부정해졌을까요? 아니면 나병 환자가 정하게 되었을까요? 불문가지입니다. 그리스도의 몸인 우리는 혹시 세상이 부정하다 하여 혐오하고 멀리하고 있지 않는지 생각해 보았으면 합니다. 기도하겠습니다. 주님, 우리 모두에게 주님의 마음을 주사 우리의 이웃을 품을 수 있게 하여 주옵소서 그래서 그들을 주님의 품으로 인도하게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘